వెల్కమ్ టు చిన్ని షూట్ స్పాట్ ఇప్పుడు మనము కేఎఫ్సికి వచ్చాము అందరికీ తెలిసిన విషయమే కేఎఫ్సి అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది బకెట్ చికెన్ తిరుపతిలో ఉన్నాము తిరుపతిలో కేఎఫ్సి రెస్టారెంట్కి వచ్చాము కేఎఫ్సి అంటే కెన్ చికెన్ ఫ్రైడ్ చికెన్ ఇప్పుడు లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి నేను ఏమేమి తీసుకుంటాననేది చూపిస్తాను మీకు కేఎఫ్సికి వచ్చి చాలా కాలం అయింది నేను మామూలుగా చెన్నైలో వెళ్ళేవాడిని తిరుపతిలో అయితే ఇంతవరకు వెళ్ళలేదు ఇది మామూలుగా ఈ రెసిపీ అమెరికన్ రెసిపీ అయితే ఇది తిరుపతికి వచ్చింది ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ కేఎఫ్సి ఉంది కాబట్టి ఈ మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ పోయింది లోపల ఏమున్నాయి చికెన్ లెగ్స్ వింగ్స్ బకెట్ చికెన్ రైస్ అన్ని ఉంటాయి ఏం ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనేది నేనేం తీసుకున్నానేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను లోపలికి వెళ్ళి ఏం తీసుకుంటాను అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం తిరుపతి కేఎఫ్సి లోపలికి వెళ్తున్నాము ఇదే ఎంట్రన్స్ కేఎఫ్సి ఫస్ట్ టైం నేను పోవడం కేఎఫ్సికి లోపలికి వెళ్తానే ఫస్ట్ వెయిట్ చేయాలా చాలా మంది రష్ ఉన్నారు ఇక్కడ కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయాలా ఎంట్రన్స్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి మెను అయితే లేదు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవాలా ఏం ఏం ఐటమ్స్ ఉన్నాయని లోపల కొద్దిగా స్పేషియస్గా ఉంది కూర్చునేదానికి రెండు టేబుల్స్ నాలుగు చైర్లు వేసినారు ఎవరైనా కింద తినాలనుకుంటే తినచ్చు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కూడా ఉంది పైకి పోయేసి పైన కూర్చొని తినేదానికి డైనింగ్ రూమ్ ఉంది పైన ఒక హాలు వాళ్ళ బ్రాండ్ వేసి ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ వర్కర్స్ తక్కువ ఉన్నారు మనం ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత వెయిట్ చేయాలా పోయి ఫస్ట్ మనం మెనూలో వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకొని ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు టోకెన్ ఇస్తారు ఆ టోకెన్ తీసుకొని అక్కడ వెయిట్ చేయాలా క్యూలో వెయిట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఐటమ్స్ ఇస్తారు అవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని కింద కూర్చోవాలంటే కూర్చోవచ్చు లేదంటే పైకి తీసుకొని వచ్చి పైన ఈ రూమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూర్చొని మనం పెట్టుకొని ఇక్కడ తినాలా నేను ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాను కేఎఫ్సిలో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే హాఫ్ బాయిల్ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎందుకంటే ఇది ఫారెన్ డిష్ కాబట్టి ఇండియన్ డిష్ కాదు కాబట్టి హాఫ్ బాయిల్ ఉంటుంది నేను తీసుకున్న ఐటమ్స్ క్లాసిక్ చికెన్ బిర్యానీ బకెట్ ఒకటి హాట్ వింగ్స్ ఫోర్ పీసెస్ మయోనీస్ రెండు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ రెండు ప్యాకెట్లు పెప్సీ బ్లాక్ రెండు మొత్తం కలిసి ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు అయింది టోటల్ ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ తిని ఎలా ఉండదని ఒక్కొక్క ఐటమ్ టేస్ట్ చేసి చెప్తాను కేఎఫ్సిలో తినడం ఇదే ఫస్ట్ టైం తిరుపతి కేఎఫ్సిలో తినడం కేఎఫ్సికి వచ్చేసాము కేఎఫ్సిలో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఐటమ్స్ వచ్చేసి కొన్ని ఐటమ్స్ తీసుకున్నాను అవి ఏంటంటే చికెన్ వింగ్స్ చికెన్ వింగ్స్ చూడండి నాలుగు ఇచ్చినాడు తర్వాత ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఉల్లగడ్డతో చేసిన ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఇవి ఇవి రెండు తీసుకున్నాను తర్వాత బిర్యానీ ఇది వచ్చేసి పాప్కార్న్ బిర్యానీ పాప్కార్న్ బిర్యానీ పైన పాప్కార్న్ వేసి ఉన్నారు లోపల రైస్ ఉండాలి లైట్గా కొద్దిగానే వచ్చినాడు చిన్న బకెట్ ఇది యాక్చువల్గా బకెట్ కాదు చిన్న కప్పులాగా ఉంది దానికి మూత వేసి పాప్కార్న్ బిర్యానీ అని ఇచ్చినారు దానికి సాస్ ఇచ్చినాడు సాస్ కాదు ఇది కర్రీ చికెన్ కర్రీ అది కూడా చిన్న కప్పులో ఇచ్చినాడు చికెన్ గ్రేవీ ప్రతి ఒక్కటి పే చేసి తీసుకోవాలా తర్వాత డ్రింక్స్ బ్లాక్ కోక్ అంటారు దీన్ని పెప్సీ రెండు మయోనీస్ కూడా మనం పే చేసే తీసుకోవాలా ఫ్రీ ఉండదు మయోనీ సాస్ దీన్ని అద్దుకొని తినాలి అన్ని అట్టపెట్టలో ఇస్తారు బకెట్ అని అంటారు కానీ ఇది బకెట్ కాదు ఇది చిన్న కప్పులాగా ఉంది దీనికి మూత వేసి దాని లోపల వేసి ఇచ్చేస్తారు ఈ చికెన్ అయితే బాగా పైన బాగా కాలు ఉంటుంది ఓవెన్లో పెట్టుంటారు కాబట్టి ముద్దలు ముద్దలుగా ఉంటుంది కాలిపోయి దాన్ని తినేసిన తర్వాత లోపల తెల్లగా కండ వైట్ కనబడుతుంది దాన్ని సాస్ వేసుకొని తినాలా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఉల్లగడ్డతో చేస్తారు కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అనేది అందరికి తెలుసు నేను కామన్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చాలా బాగుంటాయి ఏమన్నా తినచ్చు ఇవి మాత్రము ఇది పాప్కార్న్ కింద బిర్యానీ ఉంది అసలు బిర్యానీ కాదు ఇది కింద ఏదో ఒక రో కలర్ రైస్ లాగా వేసి ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా కేఎఫ్సి తిన్నారా తినే ఉంటారు ఇది ఫేమస్ కాబట్టి తినే ఉంటారు కేఎఫ్సి అంటే కెంటకన్ ఫ్రైడ్ చికెన్ కెంటకన్ అనేది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఒక స్టేట్ నేమ్ 
ఆ స్టేట్లో ఒక ఆయన ఈ ఫ్రైడ్ చికెన్ రెసిపీని కనుక్కున్నాడు అనమాట కాబట్టి దీనికి కేఎఫ్సి కే అంటే కెంటగన్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రైడ్ సి అంటే చికెన్ కేఎఫ్సి ఇది నేను బెంగళూరులో చెన్నైలో తిన్నాను అక్కడ నాకు నచ్చలేదు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఇది ఫారిన్ రెసిపీ కాబట్టి చాలా చప్పగా చేస్తారు అంటే దాంట్లో కారము ఉప్పు సరిగా ఉండదు వాళ్ళ రెసిపీ ఇది అమెరికన్ రెసిపీ కాబట్టి అక్కడ బాగా ఫేమస్ అయింది అది మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు తిరుపతిలో కూడా వచ్చింది నేను చెన్నైలో బెంగళూరులో తిన్నాను కానీ తిరుపతిలో తిన్నాం ఇదే ఫస్ట్ టైం తిరుపతిలో టేస్ట్ చేయడం ఎలా ఉంది అనేసి ఇవన్నీ తీసుకున్నాను ఇవన్నీ కలిపి సిక్స్ థర్టీ నైన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ రూపీస్ అయింది ఇవన్నీ కలిపి బిర్యానీ అడిగితే నేను బిర్యానీ బాగానే ఇస్తాడు అనుకున్నాను కానీ చాలా తక్కువ ఇచ్చినాడు దాంట్లో ఈ పాప్కార్న్ తీసేస్తే సగమే ఉంది చూడండి అసలు బిర్యానీ ఒక్కరికి కూడా సరిపోదు ఇది వాళ్ళు ప్యాకేజ్ లెక్కని ఇస్తారు ఒకటి రెండు తీసుకునేది ఒకటి రెండు ఇవ్వరు కాబట్టి టూ ప్యాకేజ్ ఇది వింగ్స్ చికెన్ వింగ్స్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కూల్ డ్రింక్ ఒక ప్యాకేజ్ తర్వాత బిర్యానీ గ్రేవీ డిప్స్ ఇంకొక ప్యాకేజ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ టేస్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ బట్టి ఉల్లగడ్డ చిప్స్ టమాటో సాస్ వేసుకోవాలా నేను అట్లా తింటా ఉండే సాస్లో అంతా నాకు ఇష్టం లేదు బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఓవెన్స్లో చేస్తారు కాబట్టి ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ బాగున్నాయి సాల్ట్ కరెక్ట్గా ఉంది ఇది మయోనీస్ దీంట్లో డిప్ చేసుకుంది నాలు ఇది వచ్చి తందూరి మసాలా చాలా చిన్నదిగా ఉంది చూడండి మరి ఇంత తక్కువ ఇచ్చినారు ఇది వెజ్ మయోనీస్ గట్టిగా ఉంది ప్యాకెట్లో పెరగతా ఉంటే రావడం లేదు ఎంత గట్టిగా ఉండదు అంటే ప్యాకింగ్ చాలా గట్టిగా ఉంది సీల్ మాత్రం బాగా చేసినారు గట్టిగా ప్యాక్ చేసి ఎంతకాలం అయిందో తెలియదు చాలా గట్టిగా ఉంది ఎవరితో పెరకిన రాలే కేఎఫ్సిలో కాస్ట్కి తగినట్టు ఉండదు క్వాంటిటీ కానీ ఐటమ్ కానీ అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము చాలా తక్కువగా ఉంటుంది క్వాంటిటీ చేయి బాగాలేదు కాబట్టి నోటితో పెరుగుతాను దీంట్లో సర్వింగ్ కూడా ఉండదు మన చేతులతో మనమే మన ట్రైన్ మోసుకొని వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోవాలి చాలా తక్కువగా ఉంది గట్టిగా పెరిగితే అప్పుడు వచ్చింది క్వాంటిటీ అయితే చాలా తక్కువగా ఉంది ప్రైజ్ ఎక్కువగా ఉంది వాటి రూపీస్ థర్టీ నైన్ రూపీస్ ఇది ఒకటి తందూరి మయోనీస్ పేరుకి తందూరి మసాలానే కాకపోతే తందూరి కాదు అది దీనికి ఇది మయోనీస్ అవసరం లే బాగుంది ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అట్టే బాగుంది ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చాలా బాగుంటాయి అది రికమెండెడ్ తీసుకోవచ్చు ఇది వెజ్ వెజ్ బాగుంది యాక్చువల్గా చికెన్ వింగ్స్ టేస్ట్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఎలా ఉండదో నాలుగు ఇచ్చినాడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ వింగ్స్ ఇచ్చినాడు బాగుండాయి చూసేదానికి బాగా ఓవెన్లో వేసినారు కాబట్టి క్రిస్పీగా ఉంటాయి పైన లోపల మనం తినలేము లోపల ఏమి ఏమి కట్టే ఉంది నాకు ఇది ఎందుకు ఇష్టం లేదంటే పైన మాత్రమే బాగా ఫ్రై అయి ఉంటుంది లోపల తెల్లగా ఉంటుంది ఏం బాగుండదు చాలాసార్లు తిన్నాను ఇది దీంట్లో డిప్ చేస్తా చూడండి తెల్లగా ఉంది వీళ్ళు ఎట్ట తింటారో నాకైతే అర్థం కాదు తినేవాళ్ళు నేను తినేటప్పుడంతా ఇలాగే అనుకుంటా ఉంటాను నా మనసులో మాట నాకు నచ్చదు కేఎఫ్సి లోపల సాస్ వేసుకొని వాళ్ళు తినేస్తారు మనం తినలేము అది 
కొంతమంది తింటారు ఇండియన్స్ కూడా నేను తినలేను అది ఆకలి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి తింటా ఉన్నాను విధి లేని పరిస్థితుల్లో వేస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి కొన్నాం కాబట్టి తినాల్సి వస్తుంది మామూలుగా రెస్టారెంట్స్లో అయితే బాగా డీప్ చేసి డీప్ ఫ్రై చేసి ఉంటారు ఇది అమెరికన్ డిష్ కాబట్టి హాఫ్ బాయిలో చేస్తారు ఇక్కడ అన్ని డీఫాల్ట్స్ కనబడతా ఉన్నాయి నాకు యాక్చువల్గా మన రెసిపీస్ అయితే చాలా బాగుంటాయి కారంగా మసాలా దానికి పట్టించి డీప్ ఫ్రై చేస్తారు మన ఇండియన్స్ అందులోనూ ఆంధ్ర సౌత్లో అయితే చాలా బాగుంటాయి ఐటమ్స్ నాన్ వెజ్ అయితే నాన్ వెజ్కి మసాలా బాగా పట్టిస్తే కానీ దానికి టేస్ట్ రాదు మన వాళ్ళు ఇది అమెరికా నుండి వచ్చింది కాబట్టి ఈ రెసిపీ వాళ్ళు చెప్పినట్టే తినాలి మనం మన ఇష్టంగా మనము మసాలా దీనికి ఎక్కువ వేసేదానికి లేదు వాళ్ళు ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్తో వాళ్ళు ఇచ్చిన రెసిపీతోనే చేయాల వాళ్ళు ఎక్కువగా కారం తినరు లైట్గా ఉప్పు కారం పూసేసి ఓవెన్లో పెట్టేస్తారు దాన్ని ఎక్కి తినేస్తారు అదే మాదిరి మనకు మనం తినాల్సి వస్తా ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఫారెన్ డిష్ కాబట్టి కేఫ్స్ అంటే ఫుల్గా రష్ ఉంటారు ఈ రెసిపీ అసలు ఎట్లా క్లిక్ అయిందో నాకు తెలియదు నాకు మాత్రం ఈ రెసిపీ అయితే పైన మాత్రమే ఇష్టం లోపల ఇష్టం లేదు లోపల అంతా నాకు ఇష్టం ఉండదు పైన మాత్రం బాగా ఫ్రై అయి ఉంటుంది కాబట్టి అది తింటాను ఇంకా ఇది ఏం చేయాలో దీనిలో అద్దుకొని తినాలి అన్ని ప్యాకెట్లు ఉంటాయి బకెట్ చికెన్ కానీ సాసులు కానీ మయోనీస్ కానీ డ్రింక్స్ కానీ అన్నీ ఇప్పుకొని తినాలా తినేసిన తర్వాత కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత చూస్తే అది స్నాక్ లాగా ఉంటుంది మనం బోన్ చేసినట్టు ఉండదు సాస్ వేసుకోండి మయోనీస్ మీల్స్ డిన్నర్ చేసినట్టు ఉండదు స్నాక్స్ తిన్నట్టు ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇంటికి పోయి అన్నం తినాలా అనిపిస్తుంది అది కేఎఫ్సి సంగతి కేఎఫ్సికి ఎవరైనా రావాలనుకుంటే డబ్బులు దండిగా పెట్టుకోరండి ఇప్పుడున్నా రావాలనుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ కేఎఫ్సికి ఇరవై కుదిరింది ఇరవై ఒక పట్టుబడదాం దీన్ని అని చెప్పి వచ్చినాను ఇంకో విషయం చెప్తాను కేఎఫ్సికి వస్తేనే మనము వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్యూ ఉంటుంది నేరుగా పోయి వాళ్ళకి ఆర్డర్ ఇచ్చితేనే వాళ్ళు ఇచ్చేసేయరు క్యూలో నిలుచుకోవాలి ఫస్ట్ నిలుచుకొని పోయిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ మనకు ఎటువంటి మెను అనేది ఉండదు పైన ఉంటుంది కానీ ఆ మెనూలో అన్నీ ఉండవు మనం వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకొని ఆర్డర్ ఇవ్వాలి ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఫస్ట్ టోకెన్ ఇస్తారు దాన్ని తీసుకొని పోయి వెయిట్ చేయాలి ఇంకో దగ్గర మన టోకెన్ పిలిచినప్పుడు అక్కడికి పోయి టోకెన్ అక్కడ చూపిస్తే వాళ్ళు ఇస్తారనమాట ఐటెం వాళ్ళే పిలుస్తారు ఎక్కువ రష్ ఉంటుంది దాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇలాంటి ట్రే ఇస్తారు దీంట్లో అన్నీ పెట్టిస్తారు మనం మనం మోసుకొని వచ్చి ఏనో దగ్గర కూర్చొని తినాలి అది కేఎఫ్సి పరిస్థితి బఫే అనుకోండి అంతేగాని మనకు సర్వింగ్ ఇక్కడ ఏమీ ఉండదు మనమే తీసుకొని వచ్చి పెట్టి తీసి తినాల వైట్గా ఉన్నా చూడండి ఇవి వేసుకొని తినేదానికి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ వేసుకొని తినేదానికి సాస్ ఇచ్చినాడు టమాటో సాస్ దాంట్లో అద్దుకొని తినాల ఇవి మాత్రం చాలా బాగుంటాయి పెప్సి క్వాలిటీ చాలా డిఫరెంట్ ఉంది మామూలు పాటలకి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఇది బాగుంది చూసేదానికి మాత్రం చాలా ప్యాకింగ్ సూపర్గా ఉంది బకెట్ మంచి డిజైన్ వేసినారు డీప్ ఫ్రై చేసినారు ఓవెన్లో వింగ్స్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ నోరు ఊరిపోతూ ఉన్నాయి వింగ్స్ కూడా నోరు ఊరిపోతూ ఉన్నాయి చూసేదానికి మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే బ్రాండ్ కాబట్టి చూసేదానికి మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఇంక ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే చాలా బాగా చేస్తాడు చాలా బాగుంటుంది దర్బార్గా ఉంటుంది ఇంటీరియర్ మాత్రం కేఎఫ్సిని కొట్టే చేయలేదు చాలా బాగా చేస్తారు ఎందుకంటే ఫారెన్ నుండి వచ్చింది కదా ఫార్ములా ఇంటీరియర్ మాత్రం కేక ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బిర్యానీ టేస్ట్ చేస్తాము పాప్కార్న్ బిర్యానీ ఈ బౌల్ ఇచ్చినాడు దీంట్లో పాప్కార్న్ వేసినాడు 
పైనంతా పాప్ కార్న్ చేస్తున్నాడు ఈ పాప్ కార్న్ తీసేసినాను కింద బిర్యానీ ఉంది సగమే ఉంది ఇది బిర్యానీ కాదు యాక్చువల్గా మ్యాగీ రైస్ ఇది టేస్ట్ చేద్దాం దీనికి కాంబినేషన్ చికెన్ గ్రేవీ ఇచ్చినాడు మామూలు బిర్యానీ అంటే మనకు పీసెస్తో కూడా బిర్యానీ చేస్తారు ఇప్పుడు ఏంటంటే కలర్ కలర్ రైస్ ఇచ్చినాడు దానిపైన పాప్ కార్న్ బిర్యానీ అంటే పాప్ కార్న్ వేసినాడు ఈ రైస్ పైన పాప్ కార్న్ వేసినాడు ఫస్ట్ నేను ఆర్డర్ చేసింది వచ్చి లెగ్ పీస్ బిర్యానీ క్లాసిక్ చికెన్ బిర్యానీ లెగ్ పీస్ బిర్యానీ ఏం చేసినాడు అంటే ఇదే మాదిరి ఉంది లెగ్ పీసు కొద్దిగా పెద్దది ఉంది దానైతే పైన వేసి అదే బిర్యానీ అని ఇచ్చినాడు వాళ్ళే తమాషగా ఉంది ఇక్కడ బిర్యానీ అంటే దాంట్లో ఉండాలి కదా అదేం లేదు ఇదే సేర్వ ఇచ్చినాడు చికెన్ ఫ్రై చికెన్ కర్రీ చూద్దాం ఎట్టుండదు స్పూన్ ఇచ్చినాడు చిన్నది ఎట్టుండదంటే ఒట్టి బిర్యానీ తింటే లోపల ముక్క ఏం లేదు ఒట్టి బిర్యానీ తింటే మ్యాగీ తిన్నారా ఎప్పుడైనా మ్యాగీ మ్యాగీలో పౌడర్ ఉంటుంది కదా పౌడర్ ఆ పౌడర్ అయితే రైస్లో కడిపేసి బాగా ఉడకబెట్టేసి ఎట్టుంటుందో ఆ మాదిరి ఉంది బిర్యానీ టేస్ట్ అయితే లేదు జస్ట్ పేరు బిర్యానీ అంతే గ్రేవీ వేసుకున్నాము ఒట్టి గ్రేవీ టేస్ట్ చేస్తాం అల్లం పచ్చడి అల్లం పచ్చడి ఇది చికెన్ గ్రేవీ అని ఇచ్చేసినాడు చికెన్ గ్రేవీ కదా అల్లం పచ్చడి లాగా ఉంది చాలా ఘోరంగా ఉంది నాకైతే నచ్చలేదు ఆకలి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి తింటా ఉన్నాను యాక్చువల్గా చెప్పినాను కదా ఇది మన రెసిపీ కాదు ఇండియన్స్కి యాక్చువల్గా ఇది చాలామందికి నచ్చదు కాకపోతే కొంతమందికి ఇష్టంగా తింటారు కారం తక్కువ తినే వాళ్ళకి అయితే కొంతమంది నచ్చుతుంది అది నాకైతే నచ్చదు కేఎఫ్సి ఎందుకంటే టేస్ట్ వైజ్ కానీ టేస్ట్ వైజ్ బాగుండదు క్వాంటిటీ వైజ్ అసలు బాగుండదు ఆరు వందల ఇరవై రూపాయలకి బయట రెస్టారెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా ఐటమ్స్ వస్తాయి కానీ కంపేర్ చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఇది బ్రాండ్ కేఎఫ్సి అనేది బ్రాండ్ కాబట్టి కేఎఫ్సి బ్రాండ్ మైండ్లో పెట్టుకొని రావాలి మనము భలే ఉంది అనుకోవాలా అట్లా తినాలి కానీ ఏదో ఉంచుకొని అబ్బా భలే ఉంది ఎక్సలెంట్ అని అనుకోకూడదు మైండ్లో అనుకుంటా ఉండాలి ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ అని బాగాకపోయినా ఎక్సలెంట్ అనుకుని తింటా ఉండాలి అది కేఎఫ్సి అండి మీకు కానీ కేఎఫ్సి నచ్చితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి కేఎఫ్సిలో నాకు నచ్చేది రెండే రెండు ఐటమ్స్ అవి ఏంటంటే చికెన్ పాప్కార్న్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఈ రెండు బాగుంటాయి ఇవి మాత్రం చాలా బాగుంటాయి పాప్కార్న్ చూడండి ఆల్మోస్ట్ అన్ని తినేసాను ఈ చికెన్ గ్రేవీ అని ఇచ్చినాడు అది ఘోరంగా ఉంది నోట్లో పెట్టలేము అసలు స్నాక్స్ తినేసి పోదాం అనుకొని రావాలా డిన్నర్ చేద్దాం అనుకొని రావద్దండి జస్ట్ అలా పోయి డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని స్నాక్స్ తినేసి ఒక గంట సేపు మాట్లాడుకొని వద్దాము అనుకొని పోవాలి కేఎఫ్సికి అప్పుడే బాగుంటుంది డిన్నర్ వాళ్ళు లంచ్ చేద్దామని పోతే మాత్రం కడుపు నిండదు తిన్నట్టు ఉండదు తర్వాత కేఎఫ్సి నుండి మళ్ళీ బయట ఏదన్నా రెస్టారెంట్కి పోయి తినాలని ఉంటుంది మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు రివ్యూ కేఎఫ్సి రివ్యూ కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతున్నది కొత్త కొత్త వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో నేను కలుసుకుంటాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి రివ్యూ ఎలా ఉందనేది కామెంట్ చేయండి నాకు మీ కామెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ కామెంట్ చేయండి మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో మీ ముందరకు వస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్